నమస్తే జాయ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ టెంపర్కి స్వాగతం నేను శిరీష ఎన్సిఆర్ఈటి క్లాస్ సెవెన్ జియోగ్రఫీలోని చాప్టర్ ఫోర్లోని టెంపరేచర్ గురించి తెలుసుకుందాము ఉష్ణోగ్రత అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాము వెదర్ అండ్ క్లైమేట్ అంటే ఏంటి మనము వీడియో చేశాము క్లాస్ చెప్పుకున్నాము వెదర్ అంటే ఏంటి క్లైమేట్ అంటే ఏంటి వెదర్కి క్లైమేట్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది వెదర్ అన్నా క్లైమేట్ అన్నా తెలుగులో వాతావరణము అని అంటారు వెదర్ అంటే డే టు డే వచ్చే టెంపరేచర్లో ఒక రోజులో జరిగే సంఘటనల సమ్మేళనము ఒక రోజులో జరిగే ఈవెంట్స్ అన్నిటినీ ఒక వారంలో జరిగే ఈవెంట్స్ని ఒక డే టు డే అవర్ టు అవర్ మినిట్ టు మినిట్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది వెదర్ వర్షం పడొచ్చు ఒకరోజు ఈరోజు వర్షం పడుతుంది రేపు పొద్దున ఎండ కొడుతుంది మార్నింగే వర్షం పడొచ్చు ఈవినింగ్ మళ్ళీ ఎండ ఉండొచ్చు అలా టెంపరేచర్ వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది ఎయిర్ ప్రెషర్ వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది గాలిలో తేడా ఉంటుంది సో ఒక రోజులో రోజుకు రోజుకు ఒక వారం లోపు ఉండే వాతావరణాన్ని వెదర్ అని అంటారు క్లైమేట్ అంటేనేమో ఈ మొత్తం వెదర్ యావరేజ్ వెదర్ ఒక లాంగ్ టైం వరకు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఉంటే దాన్ని క్లైమేట్ అని అంటారు దీనిపైన మనం వీడియో చేశాము వెదర్ అంటే ఏంటి క్లైమేట్ అంటే ఏంటి దానిపైన డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనకి వెదర్ అంటే ఏంటి క్లైమేట్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది కదా ఒక రోజులో ఉండేదాన్ని ఒక వారం లోపు ఉండే ఈవెంట్స్ అన్నిటిని మిక్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అన్నిటిని వెదర్ అని అంటారు యావరేజ్ ఆఫ్ వెదర్ ఫ్రమ్ ఫర్ అ లాంగ్ టైం చాలా రోజుల వరకు కొన్ని సంవత్సరాల వరకు యావరేజ్గా థర్టీ ఇయర్స్ వరకు ఉండే వాతావరణాన్ని క్లైమేట్ అని అంటారు అయితే ఈ వెదర్ని క్లైమేట్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి ఏంటి అంటే టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది కదా టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతూ ఉండటం ఉండటంతో వెదర్లో కూడా చేంజెస్ వస్తాయి వాతావరణంలో చేంజెస్ వస్తాయి సో ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ వెదర్ అండ్ క్లైమేట్ ఈజ్ టెంపరేచర్ సో టెంపరేచర్ ఉష్ణోగ్రత అంటే ఏంటో చూద్దాం ద టెంపరేచర్ దట్ వీ ఫీల్ ఎవ్రీ డే ఈజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్ మనం రోజు ఫీల్ అయ్యే ఉష్ణోగ్రతని మనం ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాము ఆ రోజు వేడిగా ఉందా చల్లగా ఉందా ఎంత హాట్గా ఉంది ఎంత వేడిగా ఉంది ఎంత చల్లగా ఉంది గాలి అన్న దాన్ని టెంపరేచర్ అని అంటారు ద డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ అండ్ కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ టెంపరేచర్ ఎంత ఎక్కువ హాట్గా ఉంది ఎంత చల్లగా ఉంది గాలి అనే దాన్ని టెంపరేచర్ అని అంటారు టెంపరేచర్ డేకి నైట్కి చేంజ్ అవుతుంది డేలో చాలా ఎక్కువగా టెంపరేచర్ ఉంటుంది రాత్రి అయ్యేసరికి చల్లగా ఉంటుంది సీజన్కి సీజన్కి కూడా చేంజెస్ ఉంటాయి సమ్మర్లో ఎక్కువ ఎండ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ వింటర్ సీజన్లో అంత ఎండ ఉండదు కదా రైనీ సీజన్లో అట్లా సమ్మర్స్ ఆర్ హాటర్ దాన్ వింటర్స్ ఓకే టెంపరేచర్ అంటే ఏంటో తెలిసింది కదా ద డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ ఆర్ కోల్డ్నెస్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఈజ్ కాల్డ్ టెంపరేచర్ నెక్స్ట్ ఇన్సోలేషన్ అంటే ఏంటి ఇన్సోలేషన్ అంటే ఏంటి ఇన్సోలేషన్ అంటే అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఇన్సోలేషన్ అంటే టెంపరేచర్ ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది తగ్గుతుంది కదా తేడా ఉంటుంది వ్యారీ అవుతుంది అయితే ఎంత టెంపరేచర్ ఉంటుంది ఎంతవరకు ఉంటుంది అనే తేడా దేనిపైన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి ఉంది ఏ ఫ్యాక్టర్ అది అని అంటే అది ఇన్సోలేషన్ ఇన్సోలేషన్ అంటే ఏంటి ఇన్సోలేషన్ ఈజ్ ద ఇన్కమింగ్ సోలార్ ఎనర్జీ ఇంటర్సెప్టెడ్ బై ద అర్త్ మనకు వేడి హాట్నెస్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది సూర్యుడి దగ్గర నుంచి వస్తుంది అయితే ఎంత ఎక్కువ సోలార్ ఎనర్జీని అర్త్ ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తుంది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అన్న దాన్ని ఇన్సోలేషన్ అని అంటారు అర్త్ రిసీవ్ చేసుకునే సోలార్ ఎనర్జీని ఇన్సోలేషన్ అని అంటారు అయితే ఎంత మొత్తంలో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్సోలేషన్ అంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీని ఎర్త్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అనేది సీజన్కి సీజన్కి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సమ్మర్లో ఎక్కువ సోలార్ ఎనర్జీ వస్తుంది ఎక్కువ మొత్తంలో వింటర్లో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది డే మొత్తంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది నైట్ అసలు సోలార్ ఎనర్జీయే ఉండదు వ్యారీ అవుతుంది కదా అవును ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్సోలేషన్ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ ద ఈక్వేటర్ టువర్డ్స్ ద పోల్స్ అయితే సీజన్ టు సీజన్ చేంజ్ అవుతుంది ఏరియా టు ఏరియా కూడా చేంజ్ అవుతుంది ఈక్వేటర్స్ దగ్గర అది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది పోల్స్కి వచ్చేవరకు చాలా తగ్గుద్ది ఇప్పుడు మనకి గ్లోబ్ గురించి చదివేటప్పుడు ఏం నేర్చుకున్నాము ఈక్వేటర్ 
ఇలా ఉంటుంది సూర్యుడు ఇక్కడ ఉంటాడు జీరో డిగ్రీస్ లాటిట్యూడ్ని ఈక్వేటర్ అని అంటారు ఇవి పోల్స్ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అయితే ఈ సన్ రేస్ అనేవి ఈక్వేటర్ పైన డైరెక్ట్గా ప్రత్యక్షంగా వచ్చి పడతాయి సన్ రేస్ కాబట్టి ఈక్వేటర్స్ దగ్గర చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది పోల్స్ దగ్గరనేమో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది టెంపరేచర్ అక్కడ స్నో ఉంటుంది ఎక్కువగా నార్త్ పోల్లో కానీ సౌత్ పోల్లో కానీ ఎందుకు అని అంటే అక్కడ డైరెక్ట్గా సోలార్ ఎనర్జీ పడదు దేర్ ఫోర్ టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఇలా టెంపరేచర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇది టెంపరేచర్ ఇన్ సిటీస్ ఇస్ మచ్ హయర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ విలేజెస్ పట్టణాలలో నెక్స్ట్ ఈ సిటీస్లలో టెంపరేచర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది విలేజెస్ కన్నా రూరల్ ఏరియా కన్నా ఎందుకు ఎందుకు అంటే అక్కడ అన్ని బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి ఇరుకిరుకు బిల్డింగ్స్ మళ్ళీ అవన్నీ సిమెంట్తో కట్టి డాంబర్ రోడ్లు ఉంటాయి ఆ డాంబర్ రోడ్లు ఏం చేస్తాయి పొద్దునంతా హీట్ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది స్టోర్ చేసుకుంటాయి నైట్ రిలీజ్ చేస్తాయి కాబట్టి అక్కడ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆల్సో ద క్రౌడెడ్ హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ ఆఫ్ ద సిటీస్ ట్రాప్ ద వామ్ ఎయిర్ అండ్ థస్ రేజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సిటీస్ మొత్తం కాంక్రీట్ బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ టెంపరేచర్ ఎయిర్ మొత్తం వేడి గాలి అక్కడక్కడే ఇరుక్కుపోద్ది ట్రాప్ చేసుకొని అక్కడక్కడే తిరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ సిటీస్లో టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దాన్ ద రూరల్ ఏరియాస్ రూరల్ రూరల్ ఏరియాస్లో ఇంకా చెట్లు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి విలేజెస్లో కాబట్టి టెంపరేచర్ నార్మల్గా ఉంటుంది దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ యూ లైక్ మై ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు జాయ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక